السلام علیکم فرینڈس ویلکم ٹو مائی چینل تو کیسے آپ سب لوگ یقینا ٹھیک ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں سموسا بین میں جس کو ضرور فرائی کیجیے گا بہت ایزی ہے تو میں نے آلو کو بوائل کر لیا تو اس کو میش کر لیا اور میں جو جتنا چاہیے اتنا آلو میں لے رہی ہوں اور بالکل میں اتنی زیادہ نہیں بنا رہی اس لیے میں ہاف لوں گی جو میں نے میش کیا تھا اور اب یہ جو مسالہ میں نے اسپرنگ رول میں ڈالا تھا سبزیوں کا چکن کیپسیکم گاجر وہ ڈال رہی ہوں اور یہ میں نے ڈالا ہے دھنیا اگر آپ نے اسپرنگ رول کی ریسپی نہیں دیکھ لی تو میرے چینل پہ جا کر دیکھ لیں اپنی نمک ڈال رہی ہوں ہنس پہ ذائقہ اور اب اس میں جائے گی کالی مرچ ایک ٹی اسپون اور یہ بہت ہی ایزی ہیں اور سمپل ہیں اس کو ضرور ٹرائی کر کے مجھے کمنٹ باکس میں بتائے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور اب اس میں جائے گا چاٹ مسالہ یہ بھی آپ اپنی مرضی سے مطابق ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ کھانا پسند ہے تو زیادہ مرچ مسالہ تو اس سے زیادہ ڈال سکتے ہیں آپ تو یہ بھی میں نے اپنے حساب سے ڈال دیا ہے اور اب اس میں ڈالوں گی کٹی لال مرچ آپ اسی لال مرچ بھی ڈال سکتے ہیں تو اور اب اس کو مکس کریں گے اچھے سے تاکہ یہ ساری چیزیں ایک دم اس میں مکس ہو جائیں اور اب میں لوں گی ایک باؤل میں میدا میدا آپ ایک باؤل لے لیں ہاف اور اب اس کو میں چھان لوں گی اور میں نے لے لیا اور اب اس میں جائے گی سوجی سوتی سوجی جو ہے وہ دو چمچ میں ڈالوں گی اس میں اس کو بھی میں نے چھان لیا ہے اور یہ دیکھیں دوسرا چمچ بھی میں ڈال رہی ہوں اور اگر آپ کو کم لگے تو تھوڑی سی اور زیادہ ڈال دیجیے اور اب اس میں میں زیرہ ڈالوں گی اور اس میں زیرہ جائے گا اور جائے گا اس میں ایک چمچ آئل آپ چاہیں تو اس میں گھی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے آئل ڈالا ہے اور اب اس کو نہ آپ نے ہاتھ سے پہلے جب پانی بھی نہیں ڈالنا بھی پہلے ہی آپ نے اس کو تھوڑا سا سے مکس کرنا ہے تاکہ جو آئل ہے وہ مکس ہو جائے اندر اور اس میں میں نے نمک بھی ڈالا تھا تھوڑا سا ہنس پہ جائے گا اور اب اس کو میں پانی سے گون لوں گی اس کے ایک سافٹ سی جو ہے وہ ڈو بنا لوں گی یہ دیکھیے اور اس کے آپ ایک دم پانی میں ڈالیے بالکل ایسے ایسے ڈالیے تاکہ ڈو اچھے سے گون جائے اور اب جیسے اس کو ہلکا ہلکا پریس کر کے جو ڈو بناتے ہیں آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے یہ دیکھیے اور آپ اس کو پریس کیے جائے گی اور آپ کی ڈو ہو جائے گی بالکل ریڈی یہ دیکھیے میری ڈو ریڈی ہو گئی اب اس کو ہم نے ہلکا سا پانی لگا کے اس کو کسی کپڑے سے ڈھام دینا ہے اور بیس منٹ کے لیے ریسٹ دینا ہے اور اس کو دیکھیے میں پھل پانی لگا رہی ہوں تھوڑا سا ہلکا سا اور اس کو میں کپڑے سے اس کو ڈھام دوں گی اور اس کو بیس منٹ ریسٹ دوں گی اور اس کے بعد میں اس کو اس کی روٹی ٹائپ بیل لوں گی اس کے تھوڑا سا سوکھا میدہ ڈالا ہے میں نے اور اس کو پھیلا دوں گی اور اب اس کو تھوڑا سا پریس کرنا ہے کیونکہ جو ڈو تھوڑی تھک تھی تو وہ تھوڑی سی فلیٹ ہو جائے اب دیکھیے اب اس کو بیلن سے پتلا کریں اور ایک روٹی کی شکل میں آپ اس کو ہاتھ سے پریس کریں یہ دیکھیے مطلب اگر گول نہ بھی ہو تو آپ اس کو پریس کرتے جائیں ہاتھ سے بیلر سے تو یہ بالکل ایک اچھی سی آپ کے پاس روٹی تیار ہو جائے گی کیونکہ بہت سی سمپل ریسپی بناتی اس میں کون کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتی گھر کی ریسپی ہوتی ہیں جو چیزیں گھر میں اویلیبل ہوں میں اسی سے ہی چیزیں بناتی ہوں کچھ باہر سے لینے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی یہ دیکھیں یہ روٹی میں نے کر لی تھا اب اس میں پلیٹ لوں گی تاکہ گول سی تھوڑا سا کٹ جائے اور اس کو اب میں نائف کی مدد سے اس کو کاٹ لوں گی تاکہ یہ جو سائڈوں کا ہے ایکسٹرا وہ کٹ جائے اور یہ دیکھیں اب میں اس کو کاٹ لوں گی اچھے سے اور یہ جو اب سائڈوں پہ بچ گیا میں اس کو اتار لوں گی اس میں آپ نے اس کو ضائع نہیں کرنا آپ اس کی چاہیں تو پاپڑیاں بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں اگر زیادہ بچے تو پھر سے آپ اس طرح کے کوئی اس طرح بیل سکتے ہیں آپ اس کو یہ دیکھیے بالکل اب گول ہو گئی اور پتلی ہو گئی اور پھر سے آپ اس کو تھوڑا سا چپٹا کر لیں اور اب جو اس میں مکسچر ہے وہ میں اچھی طرح سے پھیلا دوں گی اس کو 
हमें एक एकदम सारा नहीं डालना थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि अच्छी तरह इसमें पूरा स्प्रेड हो जाए ये देखिए और अब मैं इसमें हाफ डाला है और अब मैं इसको चम्मच की मदद से फैला दूंगी अपनी डो में ये देखिए पूरा है ये मैंने इसको फैला दिया है मिक्सर और अब मैं इसको करूंगी रोल हमने बहुत एहतियात से रोल करना ताकि टूट ना जाए और इसको हम रोल करेंगे ये देखिए ये हो गई है अच्छे से रोल ये बहुत आसानी से आपकी रोल हो जाएगी और ये देखें ये बन गया है खूबसूरत सा रोल अब इसको हम करेंगे कट और मैंने नाइफ पे सूखा मैदा लगा दिया था ताकि अच्छी तरह चिपके नहीं अच्छी तरह से कट जाए और अब मैं इसको इस तरह काटूंगी और आपने इसको एक एक इंच के मतलब इसकी काटना है ज़्यादा पतला नहीं ना ज़्यादा मोटा मीडियम सा और अभी आसानी से भी देखें कट रहे हैं इस तरह आप इसमें सूखा मैदा लगाएंगे तो बहुत आसानी से कट जाएंगे देखिए सारे कट गए हैं और अब ये देखें इस तरह है और अब इसको सर से मैं चिपटा करूँगी अपने हाथ की मदद से प्रेस करना है ज़्यादा नहीं बिल्कुल हल्के हाथ से देखें कितने प्यारे पीन व्हील्स समोसा पीन व्हील्स तैयार हो चुके हैं इस तरह आपने सारे ऐसे कर लेने हैं ताकि हल्के हाथ से ज़्यादा नहीं क्योंकि वो फिर टूट जाएंगे इस तरह आप रेडी कर लें ये देखें और ये हो चुके हैं मेरे पीन व्हील्स समोसा पीन व्हील्स रेडी और देखें कितने अच्छे कलरफुल से लग रहे हैं उसमें वेजिटेबल्स भी हैं और अब मैंने एक सूखा मैदा लिया है और थोड़ा सा और उसमें मैं पानी डालूंगी इसका आपने पतला सा एक बैटर तैयार करना है ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए पतली ही इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और इसमें देखें कितना पतला है और अब इसमें मैंने इसमें डिप करके इसको फ्राई कर रही हूँ आप चाहें तो इस पर एग भी कोई लोग लगाते हैं लेकिन मुझे एग भी इतनी पसंद नहीं खुशबू और ये देखें और अब मैं इसमें सारे डाल दूंगी और आपने इसको धीमी आँच में फ्राई करना है ज़्यादा जल्दी तेज़ नहीं आग करनी पहले वो एक घोल गर्म कर लें बाद में थोड़ा सा चूल्हा आहिस्ता कर दें ये देखें थोड़ा सा मैं इसको पलट रही हूँ अब थोड़ी देर बाद ही आपने पलटना है एकदम से नहीं और अब ये मेरे पीन समोसा पीन मिल्स रेडी हो चुके हैं मैं इसको निकाल रही हूँ और मैंने इसको बहुत सी बहुत ही हल्की आँच पर पकाया है तो लीचे रेडी हैं और अब मैं इसको टिश्यू पेपर पे निकाल लूँगी सजावट के लिए तो प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर किया करें कमेंट किया करें मुझे बताया करें कि आप के कैसी लगी है मेरी रेसिपी आपको और जो भी आप देखना चाहें तो ये है आज की तार रेसिपी स्पेशल ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये ईजी रेसिपी आपको कैसी लगी थैंक यू